എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൺലൈൻ പഠന സഹായിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വർക്ക്ഷീറ്റാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ക്ലാസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും കണ്ടുകാണുമല്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനമായും ചെയ്യാനുള്ളത് നാല് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് തോട്ട്സ് ഓഫ് പിങ്കിള റീഡ് ദ സ്റ്റോറി കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പിങ്കിള ആൻഡ് ഫാദർ ഡെവലപ്പ് ദി പിക്ചർ ഡിക്ഷണറി എന്നിവയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് പാഠഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ടു ദി പാലസ് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഇവിടെ കയ്യിൽ ചെടിയില്ലാത്ത ചെടിച്ചട്ടിയുമായി പിങ്കിളായും ബാക്കി ചെടിയുള്ള ചെടിച്ചട്ടിയുമായി കൂട്ടുകാരും പോകുന്നത് കാണാം ഇത് കണ്ട് നിൽക്കുന്ന അച്ഛനെയും ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിങ്ക്ലാസ് ഫാദർ ഹാസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഹിസ് സൺ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ടു മേക്ക് ദി സീഡ് സ്പ്രൗട്ട് പിങ്ക്ളയുടെ അച്ഛൻ അവൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ വിത്തിനെ മുളപ്പിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദിവസങ്ങളായി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഹി ഫെൽറ്റ് സോറി ഫോർ പിങ്ക്ള എന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കാത്തത് കണ്ട് അച്ഛനും വളരെയധികം വിഷമം തോന്നി വൈ ഡോണ്ട് യു ഗോ ടു ദ കിങ് വിത്ത് ദി എം ടി പോട്ട് ഹി ആസ്ക്ഡ് മോനെ നീ ഈ ചെടിയില്ലാത്ത ചെടിച്ചെടിയുമായി രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എന്താ പോകാത്തത് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഹി വിൽ നോ യു ട്രൈഡ് യുവർ ബെസ്റ്റ് നീ അങ്ങനെ പോയാൽ രാജാവിനെങ്കിലും തോന്നും നീ നിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഇതിനായി ചെലവഴിച്ച് ഇതിനെ കിളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് സോ പിങ്ക്ള ടു പുട്ട് ഓൺ ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടർ ഓഫ് ടു ദി പാലസ് അച്ഛൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്ന കേട്ട് അവനും തോന്നി ഏതായാലും ഇത്രയൊക്കെ ആയില്ലേ പോയി രാജാവിനെ കണ്ട് കാര്യം പറയാമെന്ന് ഓർത്ത് അവൻ അവൻ്റെ നല്ല ഉടുപ്പിട്ട് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഹി ജോയിൻ ദി അതേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി പാലസ് ഹോൾഡിംഗ് ദി എം ടി പോട്ട് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് പിങ്ക്ള അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ചെടിയില്ലാത്ത ചെടിച്ചട്ടിയുമായി രാജകൊട്ടാരത്തിന് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോട് ലൈനിൽ പോയി അവിടെ നിന്നു ദി അതർ ചിൽഡ്രൻ ലാഫ് ഡറ്റ് ഹിം ബട്ട് പിങ്ക്ള ഇഗ്നോർഡ് ദം പക്ഷേ അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ ഇവനെ കണ്ട് കളിയാക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ പിങ്ക്ള ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ രാജാവിനെ കാണാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ അവിടെ തന്നെ നിന്നു ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തോട്ട്സ് ഓഫ് പിങ്ക്ള പിങ്ക്ള എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളെപ്പറ്റി കിങ് രാജാവിനെ പറ്റി കെയറിംഗ് ടു ദ സീഡ് അവൻ ആ വിത്തിനെ പരിപാലിച്ചതിനെയൊക്കെ പറ്റി അവൻ ചിന്തിച്ചു ബാക്കി ഫാദർ അവൻ അവൻ്റെ അച്ഛനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സാഡ് അവൻ വിത്ത് മുളയ്ക്കാത്തതിനെ പറ്റി ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചിന്തിച്ചിരിക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അവനെ പറ്റി എന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്നും അവൻ വിചാരിച്ചിരിക്കും ഇത്രയൊക്കെ ചിന്തയാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയത് തോട്ട്സ് ഓഫ് പിങ്ക്ള നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് പിങ്ക്ളയുടെ മനസ്സിലൂടെ പോയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഓ ഹൗ അൻലക്കി ഐ ആം മൈ സീഡ് ഡിഡിൻ സ്പ്രോട്ട് എന്ത് നിർഭാഗ്യവശാനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിത്ത് മുളച്ചില്ല ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്ക് എഴുതി ചേർക്കാം ഓ ഹൗ അൺലക്കി ഐ ആം മൈ സീഡ് ഡിഡിൻ സ്പ്രോട്ട് വട്ട് വിൽ ദി കിങ് തിങ്ക് ഓഫ് മീ രാജാവ് എന്നെപ്പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഗോയിങ് ടു ദി പാലസ് വിത്ത് ഗ്രോൺ പ്ലാൻസ് എല്ലാ കുട്ടികളും വളർന്ന ചെടിയുമായാണ് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഹൗ ലക്കി ദ ആർ അവർ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഓ ഗോഡ് ഐ കേർഡ് ദ സീഡ്സ് വെരി വെൽ ബട്ട്സ് ഐ വാസ് അൺലക്കി ദൈവമേ ഞാൻ വളരെ നന്നായി ആ വിത്തിനെ സൂക്ഷിച്ച് പരിപാലിച്ചതാണ് പക്ഷേ അത് കിളിച്ചില്ല ഞാൻ എന്തൊരു നിർഭാഗ്യവശാനാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയ ചിന്തകൾ അപ്പോൾ തോട്ട്സ് ഓഫ് പിങ്ക്ള ഇതുപോലെ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പിങ്ക്ൾ ആൻഡ് ഹിസ് ഫാദർ പിങ്ക്ളായും അച്ഛനുമായി നടത്തിയ ഒരു സംഭാഷണം നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം കോൺവെർസേഷൻ ഫാദർ പിങ്ക്ള വൈ ആർ യു സോ സാഡ് പിങ്ക്ള നീ എന്താണ് വളരെയധികം ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നത് പിങ്ക്ള ഫാദർ ലുക്ക് ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഗോയിങ് ടു ദി പാലസ് അച്ഛാ എല്ലാ കുട്ടികളും വളർന്ന ചെടിച്ചട്ടിയുമായി രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫാദർ അച്ഛൻ വൈ ഡോണ്ട് യു ഗോ ടു ദി പാലസ് നീ എന്തുകൊണ്ടാ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകാത്തത് പിങ്ക്ള ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഗോ മൈ സീഡ്സ് ഡിഡിൻ സ്പ്രോട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും അച്ഛാ എൻ്റെ വിതച്ച വിത്ത് കിളുത്തില്ലല്ലോ
അവിടെ പോകുന്നതാണ് കോൺവെർസേഷൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വർക്ക്ഷീറ്റ് നമ്മൾ നേർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ചിൽഡ്രൻ ക്ലോത്ത്സ് ഫാദർ പോട്ട് സീഡ് സൺ ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഓരോന്നായി ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതിയെടുത്ത് പിക്ചേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പിക്ചർ ഡിക്ഷണറി നിർമ്മിക്കുക കൂടാതെ അത് ചേർത്തുള്ള സെൻറ്റൻസുകളും കൂട്ടുകാർ നിർമ്മിച്ച് ആക്ടിവിറ്റി പൂർത്തിയാക്കുക ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ കഴിയുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ടു സപ്പോർട്ട്